Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome for all grade 6 students For the material of this week Jadi selamat datang untuk seluruh siswa kelas 6 Untuk materi minggu ini So Welcome back after the exam Selamat datang kembali setelah PTS kemarin ya I hope you get good score Last week Semoga minggu kemarin dapat nilai memuaskan ya Alright So We are going to continue preparing yourself. Kita akan mempersiapkan diri, masih lanjut mempersiapkan diri untuk USBN final exam. With me again, Mr. Atau. And this is a new team because we are in March karena kita bulan Maret jadi tampilannya beda. All right. So if you are missing any materials, don't worry because Enggak, semua materi nggak bakal ada yang saya nggak upload di YouTube, jadi bisa dicek because Ahmad Taufik channel at your service, sir. Jadi siap melayani untuk kalau misalnya kalian ketinggalan materi apapun. Oke? Okay? Now, anyway, what's new this week? Apa sih yang baru untuk minggu ini? We are going to learn about place of birth and date of birth, alias tempat dan tanggal lahir. So this is what we are going to focus on at this moment. Jadi saat ini kita akan fokus ke tempat dan tanggal lahir. Maksudnya nanya dan menjawab. Now, for the place and date of birth, the question is like this. Pertanyaan itu kayak gini. Kalau untuk tempat lahir, where were you born? Di mana kamu dilahirkan? Jadi bukan you born where ya. Jangan ada yang bilang nanyanya you born where. Kamu lahir di mana? Itu bukan bahasa Inggris. So the correct one is where were you born? Jadi di mana kamu dilahirkan? Nah, you can answer like for example, I was born in bla bla bla. Saya lahir di. Ini bisa diisi nama kota, nama desa atau di manapun. You can say for example, I was born in Samarinda. Nah, boleh. Or atau kalau misalnya kalian mau lebih singkat lagi, you can say in bla bla bla. For example, in Jakarta. Jadi nggak perlu I was born juga nggak apa-apa. Nah, the next itu buat place of birth. Jadi pertanyaan cuma satu kok sebenarnya. Kalau mungkin ada kalau ada variasi yang lain kalian bisa terus di kolom komentar. Date of birth alias tem, uh, tanggal lahir itu sama aja cuma bedanya dia pakai when. Remember ya, jangan nanya you born when. Kamu lahirnya kapan? Jadi yang benar adalah when were you born? Kapan kamu dilahirkan? Kapan di sini bukan waktu ya, tapi tanggalnya. Kalau misalnya kalian nanya waktu itu what time were you born? Jam berapa kalian dilahirkan? Which is you will not remember. Yang pasti kalian gak bakal ingat kapan lahirnya, tanggal jam berapa. Nah, for the answer untuk tanggal tergantung. If you want to answer in detailed date, jadi untuk tanggalnya spesifik, you can say I was born on. Saya lahir pada. Nah, kalau kalian pakai on, berarti kalian harus lengkap sampai tanggalnya. For example, I was born on May 1st, 2000. Jadi May 1st ya, bukan May 1. May 1st. Kalau dua ya May 2nd. Itu kalau pakai on. Kalian harus lengkap sampai ke tanggalnya. But, tapi kalau kalian cuma mau ngasih tang bulan dan tahunnya, you can say I was born in. Saya lahir di. For example, I was born in April 2001. Jadi lahirnya... Pada bulan April 2001, kalau mungkin nggak mau ngasih tahu tanggalnya mungkin ya, it's up to you. The next one, saya kasih contoh dulu. Let's try some question. Jadi kita coba beberapa pertanyaan untuk place of birth satu, date of birth satu. Question example number one, for example, Hi Bobby, where were you born? Nah, kira-kira yang mana yang benar? Nah, I will give you five seconds. Oke, okay, so ketika ditanya where were you born, pasti harusnya pakai in ya. So definitely A is wrong karena dia I was born on Solo. Jadi jawabannya bukan A. If you choose B, mungkin dia benar pakai in, tapi dia nggak ada wasnya. Harusnya dia I was born. Nah, so I was born in Solo. Nah, B juga salah, C apalagi yang ditanya siapa, maksudnya kita jawab kamu lahir di Solo kan gak nyambung so C is wrong, the correct one is I was born in Solo jadi saya lahirnya di Solo 
Oke, okay. so now for the date of birth, tanggal lahir. For example, Hi Luna, when were you born? Kapan kamu dilahirkan? Bla 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 bla. Kira-kira yang mana ini? I will give you five seconds to answer. Saya kasih lima detik buat jawab. Okay, you got it. Now, if we look at the, if we look at the Hi Luna, when were you born? Kalau kita lihat di opsi A, she was born. On March, kok si kan yang ditanyakan kamu, kok bilangnya kok dia kan yang jelas bukan A ya. Nah. If it is B, I was born in March third. Boleh sebenarnya pakai in, tapi nggak boleh diter sampai ke tanggalnya. Jadi yang B sudah jelas salah. Nah, I was born, misalnya I was born on March. Ini harusnya benar kalau dia pakai in. Kalau pakai on harus lengkap sampai ke tanggal. So that's why the answer is. C. I was born on March 3, 2002. Okay. Now, I have a bonus for you. Yes or no dialog. Ini kayak pelengkapi dialog kemarin. Kalau kalian masih ingat, tapi pertanyaan yang kita, eh, bagian yang kita lengkapi, dia cuma bagian yes atau no. Uh, what does it mean? Maksudnya gimana? Now, I give a challenge. Look at the dialog on your right. Jadi lihat uh, dialog di kanan kalian dan lengkapi bagian kosongnya. Good to see you again, Maya. Me too. Senang melihatmu lagi, Maya. Aku juga. Do you bring a plastic bag? Kamu bawa plastik resek nggak? Bla 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 bla. I bring two bags. Oke, okay, kira jawabannya yang mana? I give you five seconds. Finish. Ah. Kalau kita jawabnya yes, I, kalau kita jawabnya mungkin dari D ya misalnya, no you don't, itu kan nggak nyambung ya, kan yang ditanya do you. Kalau dia jawabnya nanya pakai you, berarti jawabnya I. Nah, do you bring a plastic bag? Bla 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 bla. No you don't, kan nggak boleh kalau you dijawabnya pakai you. Atau apalagi yes you do, kan nggak nyambung. Kalau no I do, kenapa salah? Karena kalau no, ya harusnya pakai not. Ini harusnya no no I don't. Tapi ini malah no I do. Nah yang benar adalah yes I do. Dia benar karena dia pakai I dan juga lihat kalimat selanjutnya. I bring two back. Saya bawa dua. Berarti dia yes, dia bawa. Nah itu itulah. Now challenge number two. Lihat lagi kalimat uh, dialog kedua. Nah. So Ryan, does your brother work in the train station? Apakah kakakmu kerja di... Uh, kereta, satu sini kereta, stasiun kereta api Ryan saya bla 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 He works in the airport Dia kerja di bandara Kenapa emangnya? Nah tapi kan ini jawabannya beda nih Bukannya dia malah menyebutkan airport Nah kira-kira jawabannya ini apa? Yes atau no? Nah, I give you five seconds to answer Oke okay. Karena dia tadi saya sudah saya bilang Karena dia ber, berbeda It's different Jerry asking about train station, but Ryan answer airport. So the answer definitely no. Tapi no yang mana? Definitely not yes. Ya, jelasnya bukan yes ya. No, I don't. Yang ditanyakan bukan I, but the brother. Kalau brother otomatis pakai he. So the answer is no, he doesn't. Enggak, dia tidak kerja di stasiun kereta api. Dia kerja di bandara. So the answer is A. Buat kalian yang masih bingung, I will give you some tips. Saya kasih tips dulu. Nah, look at the look at this dialog. Coba lihat dialog yang ini tadi barusan yang pertama ya. The first one focus focus on the questions first word. Jadi pertanyaannya kan, do you bring a plastic bag? Nah, lihat kata do-nya. Oh, berarti ini jawabannya kalau nggak ada do, ada don-nya. Karena kenapa? Karena nanti itu yang bakal dijadikan jawaban buat yes atau no. Jadi nggak boleh kalau misalnya dia depannya do, kita jawabnya pakai m. Yes, I am. Nggak boleh. The first, ah, the second one, understand the sentence after the blank. Dilihat kalimat setelah bagian kosongnya. Kira-kira dia menandakan sesuatu yang yes atau no. Kalau dia jawabannya jadi kayak berlawanan, berarti biasa jawabannya no. Tapi kalau jawabannya selaras, biasanya jawabannya yes. Nah. Jadi for example like this, do you bring a plastic bag? Nah, apakah kamu membawa kantong plastik? 
Terus siskanya bilang bla bla bla. I bring two bags. Saya bawa dua. Saya bawa dua. Berarti dia yes. Berarti jawabannya yes. I do. Oke, okay, so that will be all for the materials today. If you have questions, kalau ada pertanyaan, you can put it in the chat box, eh, in the chat box, on in the comment panel, or uh, and you can ask me in Google Meet. So thank you very much. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.